Eh, buenas tardes a todas y todos. Eh, tema práctico antes de nada, canal 2 inglés, canal 1 castellano, para quienes necesitéis eh, interpretación. Bien, estamos aquí reunidos, como veis, eh, varios representantes de, de oficinas de Europa Creativa Cultura. Y antes de comenzar, me gustaría preguntaros si estáis familiarizados con este programa, si conocéis a Europa Creativa y sus, y sus ayudas. No sé si podéis levantar la mano, la mano a aquellos que sepáis o tengáis algún, algún conocimiento. De acuerdo, o sea que... Bueno, muchos de vosotros no, no conocéis el programa. Pues una breve introducción. El programa Europa Creativa es el único programa de la Unión Europea dedicado al sector cultural y creativo. Que sepáis que está dividido en dos subprogramas, y esto es importante tenerlo en cuenta, el subprograma Cultura, del que somos todos los aquí presentes eh, representantes, y el subprograma Media. ¿Cuál es la diferencia? Si estáis trabajando en vuestros proyectos con disciplinas eh, relacionadas con el cine y lo audiovisual, no somos vuestras personas. Tenéis que contactar a los compañeros de su programa media. Sin embargo, si estáis trabajando en el resto de disciplinas artísticas como la literatura, el patrimonio, la música, la arquitectura, el diseño, somos eh, vuestros chicos y chicas. O sea, sois, somos a quienes tenéis que, que contactar. ¿De acuerdo? Este, este programa tiene diferentes líneas de financiación, que os explicaremos ahora eh, brevemente en qué consiste cada una de ellas. Pero antes de ello, me gustaría eh, informaros de que, eh, al igual que ocurre con muchos programas europeos, eh, este programa tiene oficinas de contacto en cada uno de los países que participan en él. Aquí estamos algunos de esos representantes. ¿Esto qué quiere decir? Si una organización española necesita ayuda o asistencia para conocer las ayudas del programa, nos contacta a nosotros, a la Oficina Europa Creativa Cultura, que estamos en el Ministerio de Cultura y Deporte. Mi nombre es Isabel, soy técnica de esta oficina. Aquí están también mis compañeros Augusto y Carolina. Pero si aquí estáis presentes organizaciones de otros países europeos, quizás de países eh, de mis compañeros eh, aquí sentados, que sepáis que es a ellos a quienes tenéis que contactar para consultarle pues, todas las dudas que tengáis respecto a las convocatorias. Por tanto, existe una red de oficinas con puntos de contacto en cada país y ahí estamos para ayudaros y asistiros sobre todas las cuestiones que os, plante que os planteen nuestras convocatorias. Voy a pedir a mis compañeros que se presenten brevemente, digan su nombre y el país del que provienen, para que así sepáis qué representación hay aquí con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Soy Sara, Sara Machado, de Portugal. Hello, good afternoon. I'm Elizabeth from Credit Europe, West from Austria. Hola, hola. Soy Irene, desde Grecia. Hola. Uh, Natalie Marshall, Oficina de Bélgica. Muy bien. Hello, my name is Negoline. I'm from Denmark. Hi, my name is Albert. I work for the Creative Europe Desk in the Netherlands. Hello, I came from the Czech Republic, Magdalena. Uh, hello, I'm uh, from the Desk in Georgia. Hola, soy Anastasia de Lisboa. Uh, hola, estoy de, de Croacia con mi uh, colega que se llama Morana. Estoy de oficina uh, de Europa Creativa de Croacia. Hello, and I am Gabor from Hungary. Muchas gracias por la introducción. Eh, me alegra mucho realmente veros a todos aquí sentados en, con nosotros en Cuenca. Entonces, esta es la red, ¿no? Bueno, somos algunos de, de, de esa red, no todos los países eh, están aquí con nosotros. Y ahora mi compañera eh, Anera de Croacia va a explicaros eh, básicamente nuestras principales tareas y lo que os ofrecemos, los servicios que os ofrecemos por si necesitáis eh, contactarnos. Thank you, Isabella. I will actually speak in English and uh, hopefully you, you will get uh, all 
translate it, so please put your hand pose. Uh, thank you for being with us. Uh, so as Isabella to told you already, we are a big happy family uh, consisting of uh, Creative Europe desks. I will just give you a few introductionary words about uh, how do we function and what is our main role. So as the program Creative Europe is uh, conceived and uh, participating countries are like around 40, one, uh, 40. they are not only countries from Creative from the European Union, but also abroad. Uh, in each of those countries who is participating in the program, there is a help desk called Creative Europe Desk. Actually, we are kind of a satellite of uh, Brussels. Uh, when you apply for a program, you do not apply towards us, but directly to Brussels. So our main role is uh, to provide you some information on how to, uh, what is the best call for you? Uh, what, what would be the matching or starting point uh, for your organization, your idea? And we are here to help you to actually uh, read all those guidelines that sometimes seems to be very strict and maybe uh, rigid, I would say. <laughs> Uh, second role, besides promoting the program and helping you to understand better what, what the all calls are about, is uh, actually uh, to helping you find some partnerships. Uh, because uh, for majority of uh, the calls that um, are uh, that are offered at the level of, at European Union throughout Creative Europe, you are supposed to have uh, some uh, some consortium. And you have to have partners from different uh, countries, uh, uh, from uh, uh, countries that are actually uh, in the program. So do not hesitate after this uh, roundtable to approach one of us if you are interested in particular partnership with the, with the organization from one of our countries. Or even after this, uh, this small talk, you, you can also uh, find our contacts on, on the website and approach us. We are here to help you find a good partnership. Uh, just uh, to say one more word, we are not, uh, as we are not centralized, as I said, you apply towards Brussels and you get evaluated by the Brussels experts. Uh, so, uh, we are not those uh, who, who are judging your projects in a sense, but uh, rather we are facing the same struggles as you are, uh, meaning that uh, we are also functioning in, in a way as a project, since uh, for each year of functioning of uh, our desks, we are supposed, supposed also to write the same application that you are writing. So we have this also experience that could help us to help you more and understand your struggles even better. Um, so to say, you know, maybe one more thing. Uh, in each country, uh, the desk is structured in a different way. So sometimes it's an independent agency, like for example in France, uh, it's an agency that uh, doesn't have to do anything with the, with the ministry or some institution, institutional administrative level. For example, in Croatia, we are working in the frame of the Ministry of Culture. So each country actually decided how they're going to structure their desks. Um, I hope I answered more or less uh, on, on the question of the role of the desks, and we are here happy to to help you in uh, some future communications. Thank you. Thank you, Anera. Uh, ¿Puedo poner la presentación? ¿Está preparada? Sí. Simplemente le doy aquí. Igual es que no llega. Así. Uh, no lo veis, ¿verdad? <laughs> okay. Claro, no tenéis la, la fuente roboto, <risa> que es la corporativa. Bien, simplemente pues vamos a pasar rápidamente, si puedo. Esto ya lo hemos comentado, un poquito en qué consiste el, el programa, eh, los dos subprogramas que conforman parte de él, la red, 
las tareas que realizamos, que le ha comentado mi compañera Anera. Y a modo de resumen, eh, deciros que tenemos seis líneas de financiación eh, pues fijas, ¿no? regulares. Algunas eh, pues, eh, tienen convocatorias eh, anualmente, otras no. ¿de acuerdo? Y eh, aquí, como veis, eh, tenemos una de las principales, que es la de proyecto de cooperación. A continuación, la de circulación de obras literarias europeas. Ahora mis compañeros lo explicarán un poquito más. La de redes, plataformas, entidades culturales paneuropeas y Cultures Move Europe. Sobre Cultures Move Europe eh, tenemos también ahí eh, fuera, no sé si la habréis visto, unas eh, postales que podéis coger y llevaros por si queréis tener ahí la web, el contacto, etc. Aparte de estas líneas de financiación eh, fijas dentro del programa, hay otro tipo de acciones eh, proyectos piloto que eh, como Music Move Europe van dirigidos a, a sectores concretos. ¿no? En este caso Music Move Europe es para apoyar el sector musical europeo. Eh, actualmente se acaba de publicar el nuevo programa de ayudas dentro de, este, de, esta, de esta acción que es Life MX, que lo veis aquí, por si queréis comenzar a, a buscarlo si trabajáis en ese sector. Y luego también pues, otras iniciativas, otros proyectos piloto como Perform Europe, que está más centrado en, en, en artes eh, escénicas. Vamos a contaros brevemente en qué consiste cada una de ellas, cuatro principalmente, ¿de acuerdo? Y a continuación, pues ya os damos paso para que nos hagáis eh, preguntas y nos consultéis lo que consideréis. Entonces, eh, voy a dar la palabra a mi compañera eh, Nicolín, de Dinamarca, que os va a explicar la convocatoria de Proyecto de Cooperación Europea. Thank you so much, Isabel. Yes, so I'll tell you about uh, the cooperation project schemes, which is, I would say, probably the major scheme of the culture funding uh, strand of Creative Europe. It is an annual call, so it's open every year until further notice, at least. Um, and it is a what's called a horizontal action in the sense that it covers the entire cultural and creative sectors. Um, so you can have support for projects that's within literature, within performing arts, within architecture, and so on and so forth. What's really the, is the essence of this call, and you can sort of gather that from the title of the call, it's cooperation. So you need to cooperate with partners in different countries. That's actually the essence of the kind of projects that are supported. And I'm going to do this as quickly as possible, and then you can ask more questions if you have any. But I'll just mention that there are two main sort of lines you can choose, or main objectives. You have to choose one. One of them is uh, the circulation and creation of art and culture and artists. So basically creating content, uh, creating careers for artists and cultural workers, That's one objective. The other one is innovation. Um, it can be sustainable innovation, it can be new business models, economic innovation, strengthening the sectors, uh, the cultural sectors in Europe, basically. So your project has to be in one of these sort of lines. It can crisscross between the lines, but you have to choose one objective. Um, Another really important thing to know about it is that it has to, the project you get funded has to exist on a European level. It is a European cooperation. So you have to have partners that are in different countries and the project you get uh, support to has to exist between the countries. So not primarily in one country. You can have activities in the different countries, but it has to sort of Uh, fill a need or solve a problem that goes across country borderlines. So that's really the essence. Um, then there are different uh, sort of categories and different priorities that you uh, should work with. That could be sustainability, it could be inclusion, digitalization. Um, but those, that's a level of detail I'm not going to go into. Um, I'll just for now say that there are some different uh, sizes of projects that you can get uh, funded and they come with different demands so for instance at the for the small scale which is what is relevant for most you have to have example three partners in three different countries though so that's the minimum 
uh, and then you can sort of move up from there on. But we can always talk about that later. I'll pass on the word to the next person. Thank you. Gracias, Nicolín. So the next, um, sorry, uh, la siguiente línea de financiación es sobre circulación de obras literarias europeas y mi compañera Sara de Portugal en español. Os la va a explicar. Gracias. Igual me levanto. Vale. Sí, okay. adelante. Me gusta más. Sorry, colleagues, but my back is not. <laughs> Hola, gracias por venir una vez más. Um, para tener una percepción, os puedo preguntar quién en la sala trabaja en el sector editorial, en el sector del libro. ¿Alguien? Vale. Entonces, la otra pregunta es, ¿quién conoce profesionales que trabajan en el sector del libro at large? O sea, que en el sentido de que ferias del libro, publish, editores, eh, festivales de literatura, los conocéis, ¿no? Genial. Pues el primer mensaje que os quiero pasar es que Europa Creativa tiene una línea de financiación para el sector del libro, específica. ¿Vale? Y hay que sacar provecho de esa línea de financiación. Deciros también que es la menos competitiva de momento. Es decir, hay mucha más gente compitiendo para la línea de proyectos de cooperación que para esta. Entonces, os quiero estimular, incentivar a pasar mensaje ¿vale? a quien puede, de hecho, beneficiar de esta línea de financiación, que es anual, tal como proyectos de cooperación. Abre cada año hasta 2027. ¿Y cuál es el propósito de esta línea de financiación? Es promocionar, es aumentar la circulación de, de autores europeos. Entonces, lo que quiere Europa Creativa es cofinanciar proyectos que van, ojo, la frase completa, traducir, publicar, promocionar, distribuir. ¿Vale? Entonces, es, es decir, esta línea como que cubre todo el, el, como que el ciclo ¿no? del sector del libro, el sector editorial. Y, y como tal, es, es por, por su consecuencia, mi español como se lo olvido, ¿vale? Pero por consecuencia, pues como que los costes que van asociados a traducción, a publicación, a distribución, tal, están cofinanciados por esta línea de financiación, ¿vale? Lo que es importante saber es que lo que quien puede postular a esta línea es para proyectos de, bueno, para obras de ficción. ¿Vale? Ficción. Solamente ficción. Y cuando digo solamente, es más que nada porque libros de no ficción no son elegibles para, para postular, pero ficción es muy vasta. Y dentro de ficción va novela, va literatura infantil juvenil, va ilustración, va radio, va obras de radio, de teatro y por ahí adelante, ¿vale? Pero es ficción. Eh, lo que más que os quiero decir, también, eh, como comentaba mi, co mi compañera de Colín, también tenemos tres tipos, escalas de proyectos, ¿vale? Pequeña escala, media, mediana y grande. Y lo que, distingue, que hace la distinción entre estas tres escalas es el número de obras, el paquete de obras que hay que postular. Entonces, si queremos presentar un proyecto, para, para, pequeñas, para pequeña escala son un mínimo cinco obras de ficción, hasta diez. ¿vale? Media escala, mínimo once, hasta veinte, siempre de ficción, ¿vale? y de gran escala ya de 21 obras adelante. Ahora bien, eh, ¿qué más os quería comentar eh, sobre esto? El propósito, y es lo principal que hay que tener en cuenta o sea, para... para para entender qué, se, qué es lo que se pretende con esta línea de financiación. El objetivo, como os comentaba, es aumentar la circulación de, de autores europeos. Entonces, nosotros podemos postular con un proyecto que es traducir autores, autores españoles, por ejemplo, ya que estamos en España, para otros idiomas, ¿vale? idiomas estos de, de los países que integran la Europa Creativa, y estos países son 40 Vale, aquí estamos unos cuantos, pero son 40 los países que hacen parte de Europa Creativa. Entonces, puedo traducir autores españoles a otros idiomas, de, que, que, idiomas elegibles de Europa Creativa, y al revés. Es decir, autores europeos de otras nacionalidades para español. Vale, entonces, es un poco esta doble dirección que, que, podemos, que podemos postular. 
Y cuando os preguntaba quién de aquí está el sector del libro, es porque quién puede postular son, a ver, el, como que el cliente más usual, por así decir, son los publishers, son los editores, decía. Editoriales. Y editoriales, gracias. Editoriales son como, que por, son como que la gran mayoría que postulan, pero esta línea de financiación quiere ampliar, o sea, quiere involucrar otros agentes, otros players, por así decir, otros actores del sector. Y aquí van las ferias del libro, los festivales de literatura, las librerías, archivos, etc. O sea, que desde que sean activos en el sector del libro, pues se puede postular. ¿vale? Yo creo que es dado la chapa lo suficiente, así que igual sí, voy a pasar para Continuamos. Más. Seguimos y una vez más, nuestro rol somos pagos para apoyaros en este proceso de solicitud, en este proceso de postular. Vale, para eso existimos. Gracias. Gracias, Sara. Continuamos con la siguiente línea, que es la de... Bueno, aquí vamos a Albert, nuestro compañero de Países Bajos, va a hacer un pequeño resumen sobre dos líneas en realidad, que es la de redes y la de plataformas, cuando quieras, Albert. Gracias. <laughs> and the cooperation projects are not annual. Um, networks and platforms. And I think for most of the people here, you will most likely not apply for these specific lines uh, because they are typically for quite established organizations that already know about these uh, lines coming up. So they do have deadlines coming up in November and December. Um, the first one is, that, but they might still be very interesting to you because you can, there are other ways of engaging with these networks and platforms. So to start with the networks, um, the EU or Creative Europe funds about 30 European-wide networks. Typically, they're organized by discipline, but they can be multidisciplinary as well. Um, some of you have seen Lars Ebert speaking uh, this morning. Call to Action Europe is one of those networks that, that uh, receives funding. Here in Spain, there is the European Dance House Network that also gets, uh, gets funding. And so there are all these, these interesting networks. Um, if you're interested in uh, applying to the cooperation projects that what Nicolín was talking about, uh, but you don't really know where to find partners, then a network is actually quite a good place to start looking for those uh, partners. Um, that's, that's one function, really, of those networks. A second good thing is that they typically also make publications, so they kind of keep score of what is going on, what is inno innovative in a specific sector. If you do want to apply to this, uh, uh, this strand, come and talk to me uh, uh, after we can go through the, uh, through the details. Um, but I'll move on to the platforms. Um, the platforms are a bit like the networks in the sense that there are only a limited number of them. For the platforms, it's only 15. Uh, and they are also organized per discipline and they are also having uh, only every few years uh, a deadline. Uh, so also this, uh, uh, later this year, there will be a deadline for the platforms. And so the function of the platforms is to uh, bring new blood into uh, the European cultural scene. And by new blood, I mean artists and artists that are already kind of making their way within the national context, but need a little push to internationalize their careers. Um, so for instance, uh, where I'm from in the Netherlands, you have the Eurosonic uh, Nordeslav ESNS uh, platform, which is a platform for uh, European music. And so a lot of artists uh, uh, that are already established in their own country kind of make their way into the European sphere there. And actually they have a, a yearly theme country and in January when the, the last edition was, it was Spain. So there were a lot of Spanish artists represented in, uh, in Poland this year. And you might not know that now, but in, in this summer there will be a lot of breakout Spanish stars uh, to compete there. <laughs> um, there are several of these platforms there are, I think also for discipline, there is one based in Spain. I forgot the name, but it's, it's, uh, it's based on design. Uh, also here, um, I think most of you will not, because it's a very specific strand, so most of you will not be eligible to apply per se, but it's, uh, if you're especially working with young artists, it's really kind of good to know that these uh, exist. Uh, we have some publications on them. If you are interested in them, uh, uh, contact your local Creative Europe desk. Thanks. Thank you, Albert. Gracias. 
Y por último, y pasamos a preguntas, eh, vamos a hablar sobre eh, una nueva línea. Bueno, en realidad, esta línea eh, Cultural Smith Europe empezó como un proyecto piloto llamado Iportunus. Os he mencionado antes que a veces hay iniciativas eh, que son ajenas a esa línea de financiación. Esto fue un proyecto piloto que ahora se ha convertido en una línea de financiación regular, que va a tener convocatorias eh, prácticamente cada año. Y sobre ella nos va a hablar nuestra compañera Magdalena de República Checa. Upon uh, there was some uh, research or uh, mapping made, and there was a need uh, from cultural scene artists, cultural managers, to have opportunity to travel. There is a big opportunity in other EU program uh, like this Erasmus Plus for mobility, not only for students but also for educational practitioners. You can apply there as a cultural practitioner if, you, uh, if, you, uh, if your um, uh, practice is in education, like lecture. But there is specific uh, call, a brand new uh, call, Culture News Europe within Creative Europe. And uh, this is unique because there is possibility for, uh, for individuals to apply. Commissioned actually told uh, get the institute to make they work for them so you apply directly to get the institute in brussels and uh, the application is very simple uh, it is possible for artists for cultural managers and others from cultural scene uh, it is uh, upon open calls uh, now there uh, there are two calls one is for individual other is for hosting organizations Both calls will be open again in uh, August, uh, no, in, in October, sorry. Uh, so, um, um, if you, if uh, maybe cooperation projects would be too much for you and you would like to explore individually abroad, then you can apply. So, uh, so this is the easiest way how to maybe go out and uh, go uh, to explore, create, learn or connect abroad within 40 other European countries. So I, I say uh, a few data so you can get a um, grant uh, for 75 euros a day if you travel as an individual and you get 30, uh, 350 euros uh, for travel. Uh, so just you know how much you can get for, for travel. So, uh, and if you're hosting organization, it's not only for residential houses, but also for other uh, organ cultural organizations who would like to invite uh, artists or maybe groups You can go also uh, within group up to five people, so you can uh, you can apply for residencies uh, and you know uh, to invite artists in your organization. So this is for, from me. Thank you, thank you. Gracias, Magdalena. Antes de que se me olvide, eh, me gustaría comentaros la razón por la que podéis ver hoy aquí a tantos compañeros y es que eh, hemos estado reunidos estos dos días anteriores al foro aquí en esta misma sala eh, con motivo de la presidencia española de la Unión Europea. Eh, siempre intentamos tener meetings eh, entre nosotros en cada presidencia y en esta ocasión pues ha sido aquí en Cuenca y hemos estado reunidos lunes y martes y queríamos aprovechar pues, la ocasión eh, para también estar con vosotros eh, durante el foro. Dicho esto, si os parece, pasamos al turno de preguntas, que esperemos que sean muchas. Por aquí. Sí, pues por favor, lo vamos a aprovechar bien, vamos a intentarlo. Hola, buenas tardes. Quería empezar haciendo una pregunta sobre la, la última línea que ha comentado y el tema sobre las residencias. Son residencias artísticas que también en este caso tendrían que ser de diferentes países los miembros a participar, los artistas que serían invitados. ¿Podrían ser solo del, del propio país donde está la residencia? Eso sería una pregunta. Y otra con respecto al tema del libro. Eh, dentro de esa línea de la publicación, edición, eh, 
contemplaría, por ejemplo, en el teatro, que es el campo en el que yo más me muevo, como promoción el que se hicieran unas, unos ciclos de lecturas dramatizadas de textos de diferentes países, en un momento dado como un ciclo de promoción de, de, a ese nivel. Es absoluto. Gracias. No sé si Magdalena quieres responder tú. Yeah, regarding this uh, culture of Europe, uh, you can uh, you can you can invite uh, every artist uh, upon open call. So it is really up to you. It's open for all sectors. But regarding maybe, uh, but uh, well, not all sectors. They they <laughs> they uh, dedicated. But regarding uh, literature, there is only a literary translation included in culture of Europe. Sobre el tema de la legibilidad, I sorry. And they, have, they do have to come from a different country than mm -hmm. your own country. That is Exacto, sí. Eso era lo que quería también remarcar, que siempre tiene que ser, eh, la residencia tiene que tener lugar en un país diferente al, al, al tuyo. Y ocurre también igual con las becas de movilidad. Hay dos, estos dos, estas dos líneas, movilidad y residencias, y tienen siempre que ser países eh, diferentes. Y sobre la, la duda de si conocían obras literarias, aclarar que uno de los requisitos para postular es que las obras que, es que proponemos traducir, publicar, promocionar y distribuir tienen que estar ya publicadas. Entonces, lo que vamos a postular es para traducir obras que ya están, que ya existen, pero no están aún traducidas al idioma que vamos a proponer. ¿Vale? Entonces, en este contexto, si esas obras de teatro ya están publicadas y el, la propuesta es traducir, ¿no? es como traducirlas en otros idiomas, ahí sí sería elegible. Esas actividades. Podría ser una, una de las, las formas de, de promoción. Sí. Ese día eso. Pero, sí. antes, eso. pero antes, eso es. Exacto, sería como una de esas actividades de promoción dentro del proyecto. Pero el core, el foco está en esa traducción y esa sería una de esas actividades para promocionarla. Y explicar un poco la premisa, ¿no? ¿Por qué es así? Porque el tema es como, como la, el nombre indica, es circulación de obras literarias. Entonces, sí, so, a ver, la, como la premisa que asenta es que para, para llegar a nuevos públicos, ¿no? a nuevos públicos europeos, hay que, tendrá que haber una traducción ¿no? para otros idiomas para que, para que los autores puedan ser más libres. Entonces, por eso también esta exigencia de ser una nueva traducción. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Eh, aquí tenemos en primera línea. Gracias well, mucho por todo esto y por tus esfuerzos para hacer que pase para las artes. I had a question, um, sort of post-Brexit related question. What are the possible, I run a residency uh, in Scotland, uh, I'm Dutch. Uh, our guests are from, mostly from uh, European countries. Are there possibilities for, for them, for our guests to be funded if they move to Scotland or is that out of the question? Um, so if, um First of all, I'm just going to divide it into different schemes, right? So talking about Culture Moves Europe, for instance, residency funding through there, uh, it's, uh, what's important is the country that the residency is based in. And after Brexit, and I think this is a super relevant point, and I'm glad that you mentioned it. So uh, all the Euro countries are part of this project, uh, the program, and a number of other countries are. UK is no longer part of it. Uh, after Brexit, unfortunately, it's a big shame. Um, but it means that uh, that in the, the residency scheme of Cultural Moves Europe, for instance, it's about where the, the organization is based, not the nationality of the of, of you who uh, have the organization. So, so no, it wouldn't be possible to get funding to go to Scotland. Um, in terms of cooperation projects, You can also, there are lots of projects in the cooperation projects uh, strand that has residencies as well. It's a very common thing to do in a cooperation project. Um, here, there is a possibility for UK organizations to participate. One thing I forgot to mention when I presented the scheme was that um, 
when you apply to a cooperation project, you have to apply as an organization, not as an individual. So it's all about where your organization is based again. Um, UK partners have a possibility to participate in cooperation projects as a so-called associated partner. That means that there is a consortium of, let's say, five partners. They receive funding from the EU. Then there's a UK partner that participates, has uh, does activities in the project, has an active role in the project, but has to bear their own cost. They can participate in the project, but they cannot receive funding from the EU. So this is a method for countries that are not part of the program to participate in projects. But unfortunately, uh, they have to pay for their own costs. Um, so there might be some benefits to co collaborate if you have a good relationship with people, but unfortunately it's not the most attractive choice. I hope that answered your question. Is there a negotiation between UK and EU regarding the participation in the joint program? Definitely not. UK is not participating in uh, Creative Europe in Erasmus Plus and different programs. But they still participate in the research program. So you could, it's a, mm -hmm. only this program at the moment. So the, the name of this program is European uh, Europe. And uh, you have different calls dedicated to the cultural sector in this research program. So you could cooperate about research, mainly heritage and uh, transition. Uh, uh, green transition in art, uh, you have different calls in, in the next year. Uh, you have also calls about the political expression uh, through art. You have another call about uh, educational training and art at this research program. That means you could be uh, an academic or not an academic. So you could, as a UK uh, cultural actors, to take part in this program as uh, a visa, but definitely not. In the other program at the moment. The negotiation continues, so maybe <laughs> in the next year the rule will change, but at this moment it's definitely a very narrow rule. Horizon, what you are, who will candidate in Horizon? Alguna pregunta más? Tenemos tiempo para la última? Seremos, sí, la última. Está allí arriba. Se me escucha. Ah. Sí. Hola, hola, ahora sí. Sí. Sí, aquí tenemos otro. Ahora sí. sí. Bueno, antes de nada, muchas gracias por vuestro talento y vuestro tiempo. Eh, soy un emprendedor social, eh, me dedico a andar por la España vacía, pues recuperando historias tradicionales, eh, adentrándonos en temas sociales de interés global, como el cambio climático, la violencia de género, el abandono rural y otras temáticas, a través de la sabiduría popular de esas personas que quedan en esos entornos rurales y tienen la la sabiduría de la vida. Yo acabo de editar un libro y quería preguntaros, lo edité en idioma cooficial en gallego y quería saber si a través de estas ayudas yo podría pues, traducir ese libro a otros idiomas y, y poder eh, moverlo por otros países. Bueno, esto es una tenemos que darte muchos detalles para que puedas... Eh... Sí, entender bien eh, qué debería, qué características debería de tener ese proyecto. Como no hay tiempo, te contesto lo más básico y luego si quieres lo, lo hablamos. Eh, los proyectos de traducción literaria de esta línea eh, es posible traducir 
lenguas cooficiales, por supuesto, eh, a otras lenguas eh, europeas, ¿de acuerdo? Y es posible también, eh, pues, eh, por supuesto, eh, traducir lenguas minoritarias, eh, porque de hecho eh, es remarcable dentro de la convocatoria, como que es, eh, es uno de los objetivos. Lo que ocurre es que no se pueden traducir, los proyectos no pueden contener traducciones de una lengua cooficial de un mismo país a otro. ¿Eso, ¿Sí? ¿Es posible? Exacto. Sí, tiene que tener una buena eh, estrategia de distribución para dar salida a esos libros. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte. Difición, si lo ha remarcado antes eh, Sara. Y en segundo lugar, eh, son proyectos que, como también ha dicho Sara, se exige un mínimo de, de obras y tiene que tener un hilo conductor. Tiene que haber una temática ahí presente. Y a partir de ahí ir haciendo esa selección. Por otra parte, la relevancia literaria es uno también de los criterios, es uno de los criterios de evaluación. Y podríamos eh, comentar algunas, algunos detalles más, pero si te parece, por no extender más la, la sesión. Eh, sí, os vamos a recordar, gracias a Augusto, que precisamente mañana eh, tenemos asesorías por parte de nuestra oficina aquí en el foro, por si queréis pasaros por el stand y hacernos pues, las consultas que, que consideréis. ¿De acuerdo? Bueno, voy a tener que cerrar ya esta mesa. Quiero dar las gracias a todos mis mis compañeros por, por participar y nada, recordaros que cualquier consulta que, que tengáis, estamos en las oficinas Europa Creativa Cultura para, para ayudaros. Muchas gracias.